México constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. ¿Puede una planta aclarar nuestra confusión? ¿Puede la luna ayudar en nuestra búsqueda? ¿Y el color de la llama de una vela será capaz de iluminar nuestros deseos? La energía atraviesa el universo entero y la magia va con ella. La magia de Aleister Crowley. El pilar fundamental de la magia de Crowley procedía de la Golden Dawn. Otros componentes fueron el yoga y prácticas ocultas aprendidas en la India y en China. La magia sexual de la Ordo Templi Orientis también inspiró a Crowley en sus prácticas. Crowley se vincula con la Oto, la Ordo Templi Orientis. La Otto es una sociedad mágica, hermética, que se funda en 1902 en Alemania por Kellner y Royce, cuyo precursor se puede rastrear a la hermandad hermética de la luz. Tanto Kellner como Royce eran masones y de hecho lo que hicieron fue extraer del rito escocés una serie de grados y organizarlos adosándole algunas prácticas mágicas sacadas del de tantra y de otros tratados de la época. De hecho, si uno, por ejemplo, ve las insignias utilizadas por los miembros de la OTO en sus rituales, ve los mismos mandiles y collarines que podría llegar a ver en cualquier ceremonia masónica, lo cual está marcando claramente su origen masón. Aleister Crowley y la OTO. La Orden del Templo del Oriente no tiene un origen claro. Es probable que su doctrina derivara de alguna secta sufi o escuela tántrica bengalí e influencias ritualísticas masónicas. Alistair Crowley se incorpora a la OTO, tal que en 1912 funda en Inglaterra un capítulo de la OTO y queda al frente de esta. Acá lo importante es saber que esta asunción por parte de Crowley causó una gran escisión en la OTO, ya que para ese entonces Crowley ya había recibido a través de una canalización que hizo su esposa dentro de la gran pirámide, tal como él lo cuenta, había recibido el llamado libro de la ley, el libro de Telema, de la cual una de las frases más famosas es haz lo que quieras o haz tu voluntad, que saca de un escrito de Rabelais, y la otra, el ser más que humano, que también está sacado en realidad de uno de los juramentos de uno de los grados iniciáticos de la obra dorada. La magia de Crowley también tiene sus aristas bastante ríspidas para algunos miembros de la OTO porque está muy, muy basada en todo lo que son los rituales de tipo sexual, en la magia sexual. Sepamos que para la realización de un acto mágico hace falta en algún momento lo que muchos denominan explosión de voluntad. Es esa especie de surgimiento de energía interna que digamos, le da la pauta al mago de que esa especie de desplazamiento o de impacto en la trama de la realidad se está realizando. Esto implica, obviamente, una descarga muy grande de emoción o ponerse en un estado alterado de conciencia previo que permita esta descarga de emoción. La magia sexual tenía como objetivo transformar el orgasmo en una experiencia mágica y sobrenatural. Crowley había comprobado que a través de rituales sacados de las prácticas tántricas yógicas, él podía alcanzar a través del sexo esta especie de explosión, con lo cual basó muchísimo de su magia en estas características. Por eso mismo, muchos de los que venían de la auto original directamente se separaron, fundaron una sociedad aparte y en, este, en la actualidad niegan cualquier vínculo con la auto. 
Gandhi, a través de este tipo de prácticas, se convirtió en una figura sumamente controvertida de la época. Crowley no tenía ningún problema en autodeclararse la gran bestia y decir que el 666, esto sacado de, de, de las rebel, libro de las revelaciones, era su propio número. Sin desmerecer a Crowley como un gran iniciador, como un gran innovador, como un gran explorador del universo del oculto, en realidad creo que cayó víctima de sus propias eh, traumas infantiles, porque vamos a ver que en realidad la primera que lo llamaba de esa manera era su mamá. Crowley escucha ser denominado la gran bestia por su madre porque él realmente era sumamente revoltoso, sumamente rebelde. De hecho, uno de sus eh, biógrafos, Colin Wilson, va a hacer especial hincapié en todo este atractivo que todo lo que sea eh, la sexualidad, la prostitución, eh, la infidelidad, incluso la homosexualidad, eran áreas que tenían un interés extremado para Crowley al punto que uno podría decir, bueno, el encanto de lo prohibido. Magia lunar. Luna llena. El sol y la luna se encuentran en oposición y la luz del sol puede reflejarse totalmente en la cara de la luna. Es un buen momento para todo tipo de operaciones mágicas, ya que incrementa sus poderes. Los procesos instintivos e inconscientes se encuentran en su apogeo. Ideal para rituales de agradecimiento. Todo proyecto comenzado durante la luna nueva se reafirma o encuentra nuevos caminos durante la luna llena. El concepto de ritual es infinito. Toda ceremonia es un ritual. En todas las culturas y religiones, los rituales son el puente entre el hombre y su deidad. Magia. Crowley, con sus ideas y su personalidad avasallante, tuvo una gran influencia en los movimientos culturales del naciente siglo XX. Al día de hoy podría decir que esta frase del ser más que humano, de este objetivo de la magia, podría ser, no ser un mutante como los hombres X, o una cosa rara, sino salirse de la masa, saber salirse de la masa, saber dar un paso a un costado y poder pensar por sí mismo, más allá de lo que los demás quieran imponerle a uno, aun cuando uno sepa que tiene que acomodarse las reglas de la sociedad y seguir adelante de esa manera. Ser más que humano para mí implica, y en este punto creo que se asemeja mucho con la psicología, Empezar a desactivar las trampas vitales en las cuales caemos y que nos llevan a situaciones repetitivas dolorosas. Ser más que humano implicaría también conservar la libertad de pensamiento aún ante la encarcelación o la persecución física. Esto creo que tiene que ver un poco con este camino de la magia. De esta manera los seguidores de la Golden Dawn en la actualidad van a decir que el sistema mágico de la Golden Dawn es un sistema psicoespiritual. El camino iniciático de la Aurora Dorada tiene justamente como objetivo realizar una alquimia interior sobre el practicante de tal manera de encontrar esa raíz elemental interior cada vez más profunda. Las cuatro virtudes de la Esfinge cuando Elifas Levy se refería a los cuatro elementos, él los simbolizaba como cuatro virtudes. Él los llamaba las cuatro virtudes del Esfinge. Hablaba del atreverse, para simbolizar el fuego. Hablaba del saber, para el aire. Hablaba del querer, para el tema del agua. Y hablaba del callar, para el tema de la tierra. Y él decía que todo estudiante de ocultismo tenía que poder dominar no solamente estas cuatro virtudes en forma individual, sino la matriz de 4x4 de 16 virtudes combinadas de cada una de ellas. 
tal que había que poder dominar, por ejemplo, el saber callar, o el saber saber, o el saber osar o atreverse, o el saber querer. Esto multipliquémoslo, por supuesto, por 16 opciones. Ese sería en última instancia el camino de la magia en esta especie de, tal como lo representa el arcano 1 del mago de Crowley, esta especie de ser que está centrado, así como el báculo central del caduceo en su propio universo y pudiendo manejar los cuatro elementos a su alrededor en perfecto equilibrio, siendo él la quinta esencia, aquella que mantiene astralmente todos estos cuatro elementos unidos en equilibrio.